नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे जैसा मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि लोड और एम्पियर के हिसाब से अगर हमारे घर में हम कितनी साइज़ का वायर यूज़ कर सकते हैं और कितनी रेटिंग की एमसीएम यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इसमें मैंने छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाया था कि अगर ए का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कैसे कितनी ए के लिए कितनी साइज़ का वायर लगेगा और एम कितनी रेटिंग की लगेगी ठीक है तो इस वीडियो हम में आपको पूरा जो घर का वायरिंग है यानी आपका अगर बेडरूम की बात करें आपके ड्राइंग रूम की बात करें किचन की बात करें तो इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे पंखे फ्रिज टीवी ठीक है बल्ब तो उसका हम लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इस वीडियो में पहले आपको मैं लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाऊँगा ठीक है उसके बाद उसका एम्पियर कैसे निकालते हैं वो समझाऊँगा और लास्ट में वो लोड और एम्पियर के हिसाब से हम कितनी साइज़ का वाई यूज कर सकते हैं बेडरूम में किचन में या हॉल में ठीक है और उसी के हिसाब से कितने के एम सी बी बेडरूम में यूज़ करेंगे बाथरूम के लिए यूज़ करेंगे ठीक है और किचन के लिए यूज़ करेंगे वे पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ठीक है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसको लास्ट तक देखना मत भूलिए अगर आप बीच में से छोड़ दोगे जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वायरिंग के लिए वो क्लियर हो नहीं हो पाएगा ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए ठीक है और ये वीडियो देख के मैं 100% परसेंट शोर को आप किसी भी रो हाउस का या आपके घर का वायरिंग आराम से कर सकेंगे उसका लोड और एम्पियर के हिसाब से आप कितने साइज एम सी लगाना चाहते हैं वाई यूज़ करना है वो आराम से कर सकेंगे इवन बिल्डिंग का भी निकलना चाहेंगे तो आप इस वीडियो की हेल्प से कर सकेंगे तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ठीक है इसको लास्ट तक देखना मत बोलिए और फ्रेंड्स मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया काफ़ी मेहनत किया तो इस वीडियो पर मैं एटलीस्ट फाइव लाइक्स का टारगेट मैंने सोच के रखा कि आप मुझे ये टारगेट अचीव करने में हेल्प करेंगे ठीक है तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक तो करिएगा ही अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा ठीक है तो फ्रेंड्स मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है यानी आप पेशेंस रखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब समझाता जाऊँगा यानी आपके जितने भी डाउट है वायरिंग के लिए वो क्लियर हो जाएंगे ठीक है यानी थोड़ा पेशेंस रखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो अगर आपके जो घर का ड्रॉइंग रूम है बेडरूम है किचन है ठीक है बाथरूम है ना यहाँ हम पाँच या छः सर्किट हम लेंगे ठीक है जितने भी आपके घर में यूज़ होते हैं उसी के हिसाब से पहले हम उसका पावर निकालेंगे उसके बाद उसका हम करंट निकालेंगे और उसके बाद उसके हम वायर साइज और एम कैसे सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताऊंगा लास्ट में पूरा वायरिंग डो करके भी आपको तो पहले हम ड्राइंग रूम के लिए देखते हैं तो उसको हम सर्किट वन नंबर दे देते हैं ठीक है यानी आसान नहीं रहेगी समझने में तो इसके लिए हम ड्राइंग रूम में पंखा फैन यूज़ करेंगे बल्ब यूज़ करेंगे ट्यूबलाइट यूज़ करेंगे टी और छः एम का सॉकेट ठीक है और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं मगर इसमें जो कॉमन चीज़ जो यूज़ होती है वही मैंने इसमें लिया ठीक है तो पंखा यूज़ करेंगे पंखा का सेवेंटी वोट होगा तो दो पंखे यूज़ किएंगे हमने वन फोर्टी इसी तरह बल्ब का दो दो बल्ब यूज़ करने वाले अगर चाय यूज़ करने वाले जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एवरेज दो एक रूम के हिसाब से लिया है तो दो रूम यूज़ करने वाले तो फोर्टी वोट का होगा बल्ब ठीक है तो एटी वोट और ट्यूबलाइट के दो तो फोर्टी वोट के ट्यूबलाइट तो एटी वोट होगा तो और टी वी एक यूज़ करें तो हंड्रेड वोट की टी वी लेजिए मान लीजिए तो सौ वोट मिलेगा ठीक है इसी तरह छः एम के सॉकेट हम यूज़ करेंगे दो तो नाइन्टी वोट ले लेंगे पावर उसमें जो कंज्यूम करेगा तो ये वन एटी हो गया तो इसका हम टोटल पावर इस तरह से निकालेंगे तो हमें मिलेगा फाइव एटी वोट ठीक है यानी ड्राॅइंग रूम में इतनी चीज़ें हम लगाएंगे और उसका जो वोटेज होता है वो इस तरह आप लिख के टोटल निकालोगे तो आपको जो ड्राइंग रूम का आपका ये आपको पावर मिल जाएगा इतना लोड मिल जाएगा फाइव एटी वोट पावर मिल गया ठीक है इसी तरह आप बेडरूम का निकालेंगे इसको हम सर्किट टू ना, आ, नाम देते हैं ठीक है तो उसके अंदर बेडरूम में फ़ैन बल्ब ट्यूबलाइट और छः एम का सॉकेट यूज़ करेंगे ठीक है तो उसका जो हम टोटल निकालेंगे तो वन फोर्टी एटी और वन ठीक है तो फोर एटी ठीक है तो इसका टोटल पावर है बेडरूम का 480 एटी वोट ठीक है फ्रेंड्स थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अगर स्लो बोलने जाऊँगा पूरा समझाने जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है यानी आप थोड़ा ये इसमें देख के समझ लीजिए और जो बेडरूम में मान लीजिए आपने ए यूज़ किया होगा तो उसको हम सर्किट थ्री देंगे कि उसका वायरिंग अलग से करना पड़ेगा ठीक है तो डेढ़ टन का हम ए यूज़ करेंगे तो वो दो वोट पावर कंजप्शन करेंगे मान लीजिए दो ले अंदाजित ले रहे हैं तो उसका टू वोट हमें पार मिलेगा ठीक है ये हमारी सर्किट तीन हो गई यानी तीन सर्किट होगी इसके बाद ये हमारी चौथे सर्किट है किचन के लिए तो किचन में हम क्या यूज़ करेंगे फैन यूज़ करेंगे बल्ब यूज़ करेंगे ट्यूबलाइट यूज़ करेंगे फ्रीज ठीक है फ्रीज यूज़ कर रहे हैं अगर आप टोस्टर यूज़ करें टोस्टर लगाने वाले या मिक्सर के लिए आप अलग से पॉइंट देने वाले हैं तो उसके लिए हम उसका वाटर के लेगा सोलह एम का पावर सॉकेट भी हम लगा देंगे अगर भविष्य में कुछ वहाँ पर घर घंटी ऐसा कुछ लगाने वाले तो उसके लिए भी हम सॉकेट के लिए पावर
लिया है ठीक है तो यहाँ तीन हज़ार वोट यहाँ टोटल मिलेगा थ्री जीरो एट जीरो वोट यानी तीन हज़ार अस्सी वोट हमें पावर मिलेगा बाथरूम के लिए ठीक है तो ये हमारी टोटल पाँच सर्किट के लिए हमने वायरिंग पावर निकाला ठीक है पाँच सर्किट का हो गया इसके बाद हम ये भी इसका करंट जो लो एम है वो हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी पहली सर्किट थी ये वाली जिसमें हमें मिले थे फाइव जीरो एट फाइव जीरो ड्राइंग रूम के लिए तो ड्राइंग रूम के लिए हम लिखा है मैंने फाइव जीरो वोट सर्किट वन नाम उसको दिया तो उस फार्मूला जैसे ही आप यूज़ करें जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया पी इज इक्लू वी आई कॉस फाइव ठीक है तो ये हो गया पी हमारा फाइव एटी वोल्टेज हमारे दो लेंगे दो भी ले सकते हैं आई कॉस फाइव पॉइंट एट पावर फैक्टर जो लेना है स्टैंडर्ड पॉइंट एट नहीं भी ले सकते ठीक है तो हमने ले लिया फिर तो करंट हमें मिलेगा थ्री पॉइंट ठीक है तो यहाँ पर हमें करंट कितना मिला 3.15 पॉइंट वन मिला ठीक है तीन पॉइंट पंद्रह एम मिला और जो हमारा पावर है वो फाइव एटी वोट है ठीक है तो ये सर्किट वन है उसकी हम एम और वाई एस कैसे निकालेंगे तो मैंने जो लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो इस तरह से जो मैंने निकल बनाया था आपके लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो करंट आ रहा है आई इजिकल तीन एम पी जितना आ रहा है साढ़े तीन मान लीजिए ठीक है तो जो ये हमने टेबल बने उसमें से हम देखेंगे तो तीन एम पी एर कहाँ पर आ रहा है तो ये देख सकते हैं आप तीन एम पी आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर आ सकता है सेवन यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यहाँ पे पूरी रेंज में यहाँ पे फोर एम पी यहाँ पर आ सकता है पर पॉइंट फाइव अगर हम वाई यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम रहेगा ठीक है तो ये थ्री एम हम देंगे ये जो हमारा है ये वन स्कैम वन पॉइंट फाइव का हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं ठीक है तो ये बारह ये इसकी जो कैपेसिटी बारह एम की और सोलह एम की है ठीक है तो इसके अंदर हम ये ले सकते हैं यानी ड्राइंग रूम में हम वायरिंग करना चाहते हैं तो वन स्कैम का भी यूज़ कर सकते हैं या वन पॉइंट फाइव का भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है मगर हम यूज़ करेंगे वन पॉइंट फाइव का क्योंकि मान लीजिए अगर ड्राइंग रूम में आप फ्यूचर में कुछ अलग सर्किट बढ़ाना चाहते हो उसमें अलग से बल्ब लगाना चाहते हो अलग से पंखा और पंखा लगाना चाहते हो ठीक है या सॉकेट लगाना चाहते हो तो आपको ये वन का अच्छा रहेगा ठीक है तो ये तो मान लीजिए तो हम बेडरूम में वन पॉइंट एम एम स्क्वेयर का वायर यूज़ करेंगे ठीक है तो ये हमारे वायर साइज होगी बेडरूम ड्राइंग रूम के लिए अगर 1.5 का हम यूज़ करें तो उसके लिए कौन सी एम सी लगेगी तो आप देख सकते फोर टू सिक्स एम पी तो हमारी जो एम हम लगाने वाले हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिक्स एम की एम ठीक है तो ये हमारे ड्राइंग रूम के हो गया छः एम पी एम सी यूज़ करेंगे वन पॉइंट फाइव का वायर यूज़ करेंगे उसी तरह जो आपका बेडरूम है तो बेडरूम में हमारा पावर था फोर एटी ठीक है फोर एटी वोट हमने पावर निकाला था चार सौ अस्सी तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे ये फार्मूला के हिसाब से तो हमें करंट मिलेगा टू पॉइंट सिक्सटी यानी ढाई जितना मिलेगा तो सेमी ये इसमें सेमी यहाँ पे आएगा ठीक है तो यहाँ पे भी आप वन स्क्रम का भी ले सकते हैं पॉइंट सेवेंटी फाइव का भी ले सकते हैं मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड हम लेंगे वन पॉइंट फाइव ही लेंगे ठीक है वन पॉइंट फाइव लेंगे स्क्रम का वायर ठीक है तो क्या होगा कि अगर उस बेडरूम में मान लीजिए आप अलग से दो टी लगाना चाहते हैं या दूसरा कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं ठीक है तो आपको उसमें आसानी रहेगी ठीक है यानी ज़्यादा लोड वो ले सकेगा तो हम यहाँ पे भी वाई साइज यूज़ करेंगे 1.5 पॉइंट mm स्क्वायर और जो एम यूज़ करेंगे तो इसी तरह छः एम की हम एम यूज़ करेंगे ठीक है ये तो हमारी हो गई सर्किट ड्राइंग रूम के लिए और बेडरूम के लिए इसी तरह हम दूसरा हम देखेंगे ए के लिए ठीक है इसके बाद जो हमारी सर्किट है तीसरी सर्किट है वो हमारी तो तीसरी सर्किट हमारी एसी के लिए जैसे मैंने बताया डेढ़ टन का अगर हम एसी यूज़ करते हैं तो उसका जो पावर होगा वो 2000 वोट होगा ठीक है तो 2000 वोट के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे पी इज गलू वी आई कॉस वाई फॉर्मूला लगाएंगे दो वोट तो हमें करंट मिलेगा दस एम यानी ग्यारह एम जितना हमें करंट मिलेगा ठीक है तो ग्यारह एम का करंट मिलेगा डेढ़ टन का ए यूज़ करते दो टन का यूज़ करते तो उसका जो आपको वोटेज पता होना चाहिए तो यहाँ पर लिख के आप कैलकुलेट करें तो उसमें अलग से मिलेगा ठीक है एम अलग से मिलेगा तो अभी हम मान के चलते हैं ग्यारह एम हमें मिल रहा है ठीक है तो फिर ये डेढ़ टन में आप देख सकते हैं ग्यारह एम्पियर कहाँ पे मिल रहा था आप देख सकते हो ये बारह वन स्क्रम में ये सोलह एम्पियर वन पॉइंट फाइव में भी ठीक है और ये बाईस तक यानी यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा वन पॉइंट फाइव का यहाँ सोलह एम्पियर उसकी रेटिंग है मगर जो मान लीजिए आप जो ए यूज़ करते उसमें मैंने जैसे आपको समझाया था जितने भी हमारे इक्वमेंट है उसमें फिफ्टीन टू ट्वेंटी इंक्रीमेंट रहता है ठीक है वोल्टेज उसका ज़्यादा हमें लेना रहता है ठीक है तो इसलिए फिर हम ए के लिए हमारा जो 20 एम पी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी समझा हम 20 एम की सॉरी 2.5 पॉइंट mm का वायर हम सिलेक्ट करेंगे यानी ये रेंज में 20 एम मान के चलते हैं तो ठीक है तो यहाँ पे 22 टू है तो इसके लिए हम 2.5 पॉइंट mm का वायर चूज़ करेंगे ए के लिए 2.5 पॉइंट mm स्क्वायर का ठीक है क्योंकि मैंने बताया आपको पंद्रह से पच्चीस परसेंट ज़्यादा रहता है एडिशनल ठीक है तो उसके हिसाब से ये दस एम का करेंगे तो पंद्रह या सोलह सत्तर तक आएगा तो हम सोलह के तो नहीं ले सकते डायरेक्ट उसी
तो किचन में हमने निकाला था कितना टू जीरो फाइव जीरो वोट उसका निकाला था ठीक है टू जीरो फाइव जीरो वोट निकाला था तो उसका हम कैलकुलेट करें तो हमें साढ़े ग्यारह एम पी ग्यारह एम जितना मिला हम मान लीजिए बारह एम में मिल रहा है ठीक है तो उसके लिए आप देख सकें कि बारह एम तो जैसे ही हमने ये देखा यहाँ पर सेम बारह एम लेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया कि हम पावर सॉकेट अलग से दूसरा भी इंक्रीमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं तो इसके लिए फिर हम ज़्यादा ही लेंगे तो ये इसके लिए भी आप इसका एडिशनल गणेंगे तो गिनेंगे तो बीस एम से ज़्यादा ही आएगा तो हम इसके लिए भी टू पॉइंट का वायर यूज़ करेंगे क्योंकि तो यहाँ पे हम टू पॉइंट फाइव का वायर किचन के लिए यूज़ करेंगे एम सी बी कौन सी यूज़ करेंगे तो इसमें आप सोलह एम पी की यूज़ कर सकें किसी के इसमें इतना लोड नहीं है सब पूरा आप चालू भी कर दोगे तो इतना इसमें दिक्कत नहीं है ठीक है ए सी में हमें बीस एम पी की यूज़ करनी है बाकी यहाँ पर आप गीजर और सब यूज़ करेंगे मिक्सर तो भी आपको सोलह एम पी इनफ है पावर सोपर यूज़ कर ठीक है तो सोलह एम पी की एम सी बी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं ट्वेंटी एम पी की तो भी लगा सकते हैं पर सोलह एम की इनफ है ठीक है फ्रेंड्स जो अब हमारी जो पाँचवीं सर्किट है बाथरूम जो हमारी लास्ट सर्किट है जिसके अंदर हम गीजर यूज़ करेंगे ठीक है मैंने गलती से किचन में बोल दिया था तो बाथरूम में जो गीजर यूज़ करेंगे तो उसका टोटल पावर आ गया थ्री जीरो तीन हज़ार जितना आ रहा है ठीक है इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा सोलह पॉइंट सेवन एम पी ठीक है यानी सत्तर एम पी इसका हम पंद्रह से पच्चीस प्रतिशत एडिशनल गिनेंगे गिनेंगे तो बीस एम जितना आएगा ठीक है तो इसके लिए फिर जो हम एम सी बी यूज़ करेंगे वाई साइज हम निकालेंगे तो यह जैसे मैंने आपको बताया बीस या बाईस एम आएगा तो टू इसका हम वाई यूज़ करेंगे और जो हम एम यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे इसके हिसाब से गीजर गीजर हम यूज़ करें इसके हमसे हिसाब से हम 20 एम की यूज़ करेंगे ठीक है तो 20 एम की हम एम यूज़ करेंगे ठीक है यानी बाथरूम में आप एम जो यूज़ करके 20 एम की ठीक है इस तरह से हमने निकाला 20 एम की ज़्यादा लेंगे 16 एम की भी लगा सकते हैं हम बीस गीजर हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हम बीस एम की एम यूज़ करेंगे और जो वायर साइज होगी तो वो हमें टू पॉइंट फाइव का वायर होगा ठीक है तो हम जितनी भी हमारी पाँच 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 जो सर्किट हमने बताई उसका हमने ये लोड और एम हमने कैलकुलेट कर लिया अभी इसके बाद मैं आपको टोटल लोड कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये जो हमारा टोटल लोड हुआ मान लीजिए टोटल हम जितना भी जो सर्किट वन थी तो उसके अंदर फाइव एटी फोर एटी टू टू थाउजेंड टू जीरो फाइव जीरो थ्री जीरो पूरा जो पाँच सर्किट थी बेडरूम हॉल किचन ठीक है तो उसका हम निकालेंगे तो टू ट्वेल्व आएगा ठीक है यानी आठ जितना हमारा पावर आएगा टोटल लोड ठीक है तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें करंट मिलेगा इस तरह से 44.5 फोर पॉइंट इतना करंट एम आएगा कब जब पूरी चीज़ें हम पूरे घर के सभी चीज़ें इक्विपमेंट चालू रखेंगे एक ही साथ तभी इतना हमें एम लोड मिलेगा ठीक है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है पर इतना हमें हम निकालेंगे ठीक है तो इसके हिसाब से तो हमें कौन सी एम यूज़ करनी चाहिए कितने साइज़ का वायर यूज़ करना चाहिए तो हम देखेंगे फोर्टी फोर एम तब देख सकते हैं कि थर्टी सेवन यहाँ लिखा है ठीक है और फिफ्टी वन तो फिफ्टी वन में यहाँ पर भी आ सकता है थर्टी सेवन से ज़्यादा है फोर्टी फोर और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम ज़्यादा सभी चीज़ें एक ही साथ चालू करने वाले नहीं है ठीक है और इतना लोड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड कंपनी का बताया था अगर स्टैंडर्ड ब्रांड के आप यूज़ करते फोर्टी सिक्स एम यहाँ तक तो आप छः स्क्रैम का वायर यूज़ कर सकते ठीक है ये इना फिक्स छः छः स्क्रैम का वायर यानी जो हमारा मेन लाइन आएगी तो उसमें हम वायर जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा छः स्क्रैम एम का ठीक है ये यूज़ करेंगे और इसके लिए एम हम यूज़ करेंगे थर्टी टू फोर्टी यानी थर्टी टू एम की हम एम यूज़ करेंगे जो हमारा मेन बोर्ड के वहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे वहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे एम वो थर्टी टू एम की यूज़ करेंगे और वायर के साथ जो छः एम एम ठीक है इतना डाउट क्लियर हो चुका अभी हमें आपको पूरा वो वायरिंग समझाता हूँ ठीक है कैसे वायरिंग करना है तो दोस्तों ये मैंने पूरा ले बना के रखा है अगर जिसने भी मैं अपने सर्किट बताई ड्राइंग रूम की बेडरूम की एसी किचन और बाथरूम की तो पूरा मैंने इसका जो सर्किट कनेक्शन करना है वायरिंग करना है वायर साइज़ कौन सी चाहिए एम कैसे चाहिए और कैसे करना है वायरिंग वो भी मैंने ये पूरा ड्रो करके रखा है अगर मैं आपको सिंगल सिंगल ड्रो करके बताना चाहूँगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आप इसी तरह जानना चाहते तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए ठीक है तो मैं अलग से इस पर भी कैसे ये मैंने पूरा ड्रो किया है ड्रो किया है कैसे उसका वायरिंग किया वो भी मैं समझा दूंगा पर आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा ठीक है तो हम मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये सर्किट बताई पहले हम का नीचे से चालू करते हैं ठीक है कि जो अगर जो आपका फेस और न्यूटन मेन सप्लाई आएगा वो मीटर में जाएगा ठीक है तो वो जैसे मैंने बताया जो हमारा मेन टोटल पावर होगा वो 32 एम के हमारे एम यूज़ होगी ठीक है और जो वाई यूज़ होगा वो छः स्केरम का वाई यूज़ होगा ठीक है तो ये फिर हम यहाँ पर बत्तीस एम की यहाँ पर आप फ्यूज़ लगा सकते हैं जो मीटर से पहले आएगा उसके बाद और ये न्यूटल वायर और मीटर के बाद जो हमारे घर में जाएगा तो वहाँ पर हमें एक एम यूज़ करनी है ठीक है
डबल डोर डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्ड है फेस बस बट बस बट टाइप जैसा है ठीक है और ये हमारे अर्थिंग के लिए हमने ये ई बार लगाया यानी लिंक लगी है अर्थिंग लिंक लगी है रखी है इसे कनेक्टर भी बोलते हैं और ये नोटल लिंक लगाइए कनेक्टर ठीक है और ये आपकी जो सर्किट है पूरी ड्राइंग रूम की बेडरूम की एसी किचन और इसमें मैंने सब लिख के रखा है ये कितना पावर था फाइव एटी वोट का पावर था करंट था थ्री पॉइंट वन फाइव एम पी एर एम सी बी हम यूज़ करेंगे छः एम पी एर की और वन पॉइंट फाइव एम का वायर यूज करें यूज़ करेंगे उसी तरह जो बेडरूम में हम यूज़ करेंगे छः एम पी की एम और वन पॉइंट फाइव का वायर ए के लिए हम यूज़ करेंगे बीस बीस एम की एम और टू पॉइंट फाइव का वायर और किचन के लिए हम यूज़ करेंगे सोलह एम की एम और टू पॉइंट फाइव का वायर और बाथरूम के लिए यूज़ करेंगे बीस एम की एम और टू पॉइंट फाइव का वायर ठीक है तो ये भी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझा दूंगा पहले हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा जो फिर फेस जाएगा तो ये ये हमने डीबी लगाया तो इसमें जैसे मैंने बताया हमारी पांच सर्किट है पांच सर्किट का मैंने यहाँ पे लगाया इसमें आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं ठीक है तो पहली जो छः एम पी जो हमारे बेड ड्राॅइंग रूम के लिए लगाई है ठीक है एम सी दूसरी बन छः एम बेडरूम के लिए इसके बाद ये बीस एम की है जो ए के लिए सोलह एम की किचन के लिए बीस एम की बाथरूम के लिए ठीक है तो जो हमारा ये फेस जाएगा तो जहाँ पर मैंने फेस यहाँ पर दिया तो ये हम यहाँ पर ई एल यूज़ करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम 32 एम की एल सी यूज़ करें थर्टी मिली एम की ठीक है ये रेटिंग के हम एम सी यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लगा देंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा फेज़ आ गया ठीक है अभी फेज़ हमें ये पूरी सर्किट को देना है तो हम कहाँ से देंगे तो फिर जो उसका जो ये इनपुट हो गया और जो आउटपुट होगा वो हम इस तरह से देंगे इस तरह से नीचे दे देंगे और नीचे से फिर सभी में लूप निकाल के यहाँ पर दे देंगे एक यहाँ पर दे देंगे एक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है ये आपका डाउट क्लियर हो चुका कि फेस डायरेक्ट जो हमारे बत्तीस एम की डी हम यूज़ कर यूज़ करेंगे डबल पोल की मीटर के बाद और उसके बाद फिर जो हमारा डी होगा ये मैंने इस तरह से बताया आपका घर में मैन जब एंटर हो गए उसके पहले लगाएंगे या फिर घर में मैन कोई जगह पे आपका जो डीबी यूज़ करना है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो ये पूरा डीबी के लिए है ठीक है तो ये हमारा बत्तीस एम की ई एल में जाएगा ठीक है उसके बाद जो उसका फेज है वो हमें पूरी सर्किट में देना है यहाँ पर तो ये नीचे से यहाँ पर नीचे इनपुट में यहाँ पर दे देंगे ठीक है सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद नूटल जो देना तो नूटल हमें यहाँ पर देंगे नीचे इनपुट में और जो आउटपुट जाएगा वो हम यहाँ पर नूटल लिंक में दे देंगे मैन ठीक है मेन नूटल हम नूटल लिंक में दे देंगे ठीक है इतना हो गया अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा छः एम पी का जो फेस आएगा होगा ठीक है तो उसके हम निकालेंगे इस तरह से यहाँ से पहले ड्राइंग रूम है वहाँ पे दे देंगे फेस जो हम 1.5 पॉइंट फाइव का वायर यूज़ करेंगे यहाँ पे दे देंगे और छः एम पी की एम सी में यूज़ किए उसी तरह दूसरा फेस हम बेडरूम में दे देंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा वन पॉइंट का वायर यूज़ करेंगे छः एम की एम सी यूज़ करेंगे दूसरा बीस एम की जो हमारे ए के लिए डायरेक्टली हम यहाँ से मेन फेस लेके जाएंगे टू पॉइंट वायर का और बीस एम पी एम सी हम यूज़ किए उसी तरह किचन में हम यहाँ से वायर लेके जाएंगे टू पॉइंट फाइव का और सोलह एम की हम एम यूज़ करेंगे किचन में दे देंगे उसी तरह हम फिर जो ये 20 एम का है वो जाएगा हमारे बैट बाथरूम में 2.5 पॉइंट mm का वायर यूज़ करेंगे ये वाला रेड कलर से बताया और 20 एम की एम हम यूज़ करेंगे ठीक है तो ये हमारा फेस का वायरिंग हो गई हो गया ठीक है उसके बाद हम नूटल वहाँ से ही निकालेंगे सभी जगह से नूटल इस तरह से निकाल के जो नूटलिंग हमने बनाई वहाँ पर हम दे देंगे ये इस तरह से ये ड्राॅइंग रूम का आ गया ये डॉटेड लाइन से मैंने बताया तो ये बेडरूम का आ गया ए के लिए डॉटेड लाइन से नूटल बताया ब्लैक कलर से और किचन में ये ब्लैक कलर से नूटल लाइन बताया यहाँ पर नूटल लिंक पर आ गया और ये बाथरूम में आ गया यानी फेस और नूटल पूरी सर्किट को मिल गया ठीक है इतना हो गया इसके बाद आपको अर्थिंग देना पड़ेगा अर्थिंग पूरे तो यहाँ पे जितने भी हमें सॉकेट यूज किए इसलिए सभी रूम में वाई अर्थिंग देना पड़ेगा तो ग्रीन कलर के वाई से मैंने ये बताया इस तरह से इस तरह सभी से सभी सर्किट में से हम निकालेंगे और पूरा यहाँ पे लाके जो हमारा कनेक्टर है अर्थिंग के लिए वहाँ पर हम दे देंगे और जो मेन अर्थिंग है वो हमारे घर के जहाँ पर भी अपना अर्थिंग है वो सो वाई निकल के आप अर्थिंग लिंक में यहाँ पर दे देंगे कनेक्टर में ठीक है तो ये आपका मेन अर्थिंग भी हो गया ठीक है यानी आपको मैंने ये पूरा वायरिंग समझा दिया है ठीक है फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको पता नहीं चला कोई दिक्कत आ रही है कोई को, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता चला तो आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं आपको पूरा फिर से अलग से ड्रो करके स्टेप बाय स्टेप सिंगल ड्रो करके समझाने की ट्राई करूंगा ठीक है तो फ्रेंड्स आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन से आपका जो भी एम uh, सिलेक्शन और वायर सिलेक्शन करना घर के लिए घर के वायरिंग के लिए ठीक है अगर आप बिल्डिंग का करना चाहते हो तो इसके यही फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोड कैलकुलेट कर सकते हो एम पी आई कर सकते हो और उसके हिसाब से आप एम सी की साइज कर सकते हो ठीक है तो फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा और नहीं आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए ठीक है तो मैं जरूर से आपको रिप्लाई करूँगा ठीक है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत